Bonjour à tous et bienvenue à la chaîne littérairement bon de la Bibliothèque de Sainte-Julie. Mon nom est Marie-Hélène et aujourd'hui, nous rencontrons Réa Dufresne, autrice et animatrice. Bonjour Réa. Bonjour. Alors, je vais vous poser quelques questions pour cette entrevue. Parfait. Alors, vous avez une grande production en littérature jeunesse, des romans, des albums jeunesse, des documentaires. Euh, Est-ce est que vous pouvez me parler un peu plus de votre processus de création et euh, qu'est-ce qui vous inspire? D'où viennent vos idées? OK. Trois questions en une. Donc, j'y vais dans l'ordre. Qu'est-ce qui m'inspire? Euh, un peu tout, mais je dirais beaucoup. En fait, il y a un enfant qui m'a fait remarquer il n'y a pas si longtemps qu'il y avait souvent la mère dans mes livres. Donc, euh, c'est vrai, c'est une grande inspiration pour moi. Le rivage, la mer, tout ce qui se passe autour euh, de, de l'océan. Donc, ça tourne souvent autour de ça, d'où euh, les pirates ou les histoires qui se passent en, en bordure. Et même les petits objets que j'y trouve, parce que la collection de documentaires a commencé comme ça aussi, avec ce que je trouvais sur, euh, sur le rivage et que je ramasse depuis euh, de nombreuses années. Mais bon, là, ça vient de déboucher sur euh, un projet. Donc, la mer, la nature beaucoup, les gens aussi. En fait, je suis très curieuse, j'observe beaucoup. Donc, ça répond aussi à d'où viennent les idées. Les idées, elles viennent aussi dans tout ce que je vois. Les enfants me demandent toujours ça, où tu prends tes idées. Puis je dis, ben, euh, t'es n'importe où, un écureuil qui court sur un fil, ça m'amène une question, euh, trouver euh, quelque chose sur le rivage qui ne devrait pas être là, c'est-à-dire qui n'est pas nécessairement naturel, va, va, va faire naître une question. Puis souvent, avec la question, moi, j'amène mes propres réponses et mes propres réponses sont souvent des histoires parce que je, je n'ai pas la vraie réponse là, pourquoi je trouve, euh, je ne sais pas, une chaussure sur le rivage ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est comme ça que souvent les choses vont s'enchaîner, une question qui en amène une autre, qui en amène une autre. Donc, les idées arrivent comme ça un peu euh, partout. Quand j'en manque, je vais marcher. Donc, souvent, ça, ça produit de nouvelles idées. Euh, sinon, le processus de création après pour écrire, euh, moi je fonctionne avec des plans. D'accord. Je ne les suis pas toujours. Euh, je les modifie en cours de route, je me permets ça. Mais même pour un album euh, 32 pages qui va être illustré, j'ai quand même toujours un plan. Ça va commencer comme ça, il va se passer telle, telle péripétie, telle action, ça va finir comme ça. Et, et j'aime bien cette partie-là, c'est comme ma partie préférée, euh, le plan où là je vais, je vais mettre, euh, c'est comme un petit peu mon brainstorm personnel aussi, le plan, là, qu'est-ce que j'ai envie, donc euh, ça, ça finit avec plein de ratures, plein d'ajouts dans les marges et tout, mais je dirais que mon processus de création pour moi, il commence, en fait, l'action d'écrire commence avec le plan, le processus de création commence un peu avant, mais euh, je dirais que le plan, c'est l'étape numéro un de l'écriture pour moi. Et dans ce que vous me dites, est-ce qu'il euh, y a eu un album ou un, un, un ouvrage qui a été votre, euh, votre préféré? Oui, ça c'est une question difficile. C'est comme préférer ses enfants. Euh, je les aime tous. Je suis tous fière et, et en fait, je réponds toujours aux enfants. Mon album préféré, c'est celui que je suis en train de faire. C'est souvent celui que je suis en train de faire parce que euh, ben là, je suis dedans, j'y pense tout le temps, je cherche des réponses, j'essaye de résoudre des petits problèmes d'écriture, de, 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 de récit, de production. Mais quand même, il y a un album que j'aime particulièrement, en fait, qui est un album documentaire, qui est celui qui s'appelle « Sur le rivage ben, », en fait, « Rivage du Québec euh, », parce que je, je, je viens du bord de mer, j'y traîne depuis tout le temps, et... Euh, aussi, en classe, les enfants me demandent « Est-ce que tu fais des dessins? » Moi, je dessine pas. Je suis autrice. Je suis pas autrice, illustratrice. Mais par contre, dans le livre « Rivage du Québec », j'ai pris toutes les photos qui sont dans le livre. Alors, pour moi, c'était comme euh, la première fois où là, je faisais... J'avais l'impression de tout faire du début à la fin et de, de pouvoir aussi comme réinvestir toutes les choses que j'avais trouvées depuis tout le temps sur le bord du rivage. Je me suis amusée beaucoup à retourner avec mes trouvailles que je ramène à la maison, mais là, les ramener sur le bord de l'eau, faire des photos. Fait qu'il y a des photos spontanées, mais il y a des photos où j'ai ramené les choses. Donc, pour moi, celui-là, c'est comme un, un autre genre d'accomplissement, parce que j'ai les photos aussi qui viennent dedans. Et dans les autres documentaires, j'ai quelques photos aussi, là, pas toujours, parce que ça dépend du thème, il faut que, faut que ça fonctionne. Là. Par exemple, dans les oiseaux, j'en ai pas, parce que je suis pas photographe animalière, puis il euh, okay. faut beaucoup de patience pour, pour attraper oui, un oiseau au bon endroit, <rire> au bon moment, avec la bonne caméra. Mais euh, voilà, fait celui-là, c'est sûr que pour moi, c'est... Euh, un petit plus. Là. Un petit plus. Et je comprends quand vous disiez tout à l'heure, euh, quand vous promenez sur le rivage, mm. euh, 
dans le fond, le fait d'avoir de, de, habité près de l'eau, tout ça, vous a inspiré beaucoup aussi. Oui, beaucoup. Depuis tout le temps, j'y retourne le plus souvent possible. Je n'habite pas sur le bord de la mer, mais j'y retourne le plus souvent possible, dans le plus d'endroits différents possibles, parce que chaque endroit a ses trouvailles aussi. Euh, oui, c'est vraiment une grande inspiration. C'est comme une passion un peu, fait que souvent, les, les histoires viennent de là aussi. Tout à fait. Et euh, pour le futur, actuellement, là, vous écrivez beaucoup pour la jeunesse. Mm -hmm. Est-ce que vous pensez écrire euh, pour le, les, un des romans adultes ou pour euh, euh, cette catégorie-là? Bien, ça me traverse l'esprit de temps en temps, mais en même temps, on dirait que je ne planifie pas mes histoires. Les histoires, elles arrivent. Le, le personnage arrive ou l'idée arrive, je commence à l'écrire et après, je me dis « c'est pour qui? » Et la plupart du temps, c'est jeunesse. Des fois, c'est ado, un peu plus vieux, dépendamment de l'histoire. Donc, euh, oui, des fois, je me pose la question, tu sais, est-ce que j'aimerais ça faire un roman adulte? Euh, mais ce n'est pas en cours. Ce n'est pas là. Je ne dis pas non. Mais ce n'est pas non plus pour moi une finalité. Tu sais, c'est pas, je ne suis pas à la littérature jeunesse pour finir par arriver à la littérature adulte. J'aime beaucoup la littérature jeunesse. Je trouve que c'est complet en soi. On a une grande liberté. On peut y faire plein de choses intéressantes. Donc, pour moi, ce serait ça, toujours, et ce serait très satisfaisant, là, parce qu'il y, y, y a tous les genres aussi, tu sais, on y retrouve de tout, on peut faire de la fiction, on peut faire du policier, on peut faire de l'horreur, en fait, n'importe quoi. Fait que, euh, je sais pas, peut-être, mais peut-être pas. Écoutez, merci beaucoup, Réa, pour, pour cette entrevue-là. Je vous invite à venir chercher les livres à la bibliothèque de Réa Dufresne et également à suivre notre, cha notre chaîne YouTube pour plus de suggestions de lecture. Merci et bonne lecture.